السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون মৎস্য ভবিষ্যৎ আমার দুই পাশে নাম জানা এবং নাম না অজানা অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সামনে যারা আছেন সবাইকে মোবারকবাদ জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলবো যা বলা হয়েছে তা কিন্তু আমি নই আমি বড় কোনো বক্তা নই এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পন্ন আসলে বাংলাদেশি মানুষ বাইরে পড়ালেখা করেছে এতটুকু শুধু আর কোনো চিন্তাবিদ না চিন্তাবিদ পরিচিত হতে চাই না একজন কোরআনের খাদেম হতে চাই হাদিসের খাদেম হতে চাই আল্লাহ যদি এটা দিয়ে আমার পার করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া দেবে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে কিছু কথা বলবে একটু শুনবেন 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 চলে যাবেন না আমাকে বলে যাবেন কেন চলে যাবেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি একটু শুনবেন जहान नाम जहान नाम जे जहान नाम इंधन पाथर एवं जहान नाम इंधन मानुष मानुष दिए पाथर दिए जहां नाम इंधन दे इंधन बुझे जोान दे आगुने दाउ दाउ कर जलार जो एगुली फेला जहां नाम बाछार जो आल्ला तला निर्देश दिए इमी मासूद अल्लाहन जखनी आल्लाह तला जखनी आल्लाह तला को निर्देश दें तक जख बलियादीन आ मानु হে ইমানদারগণ তখন এটা আপনাকে বলছে আমাকে বলছে বলবেন যে আপনি বলবেন না এমন কেউ কে বাইরের কাউকে না আমাকে বলছে আমি ইমানদার আমাকে আল্লাহ বিশেষভাবে খেতাব করছে রব্বুল আলমিন যিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলের রব তিনি আমার মতো বেকুকদের যদি তিনি তরাইয়া না নেন পার না করে দেন তার কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতি হবে কোনো ক্ষতি হবে আমার আপনার একান্ত তার প্রতি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা দরকার দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি কোনো তার অকৃতজ্ঞ হয় তার রাজত্বে কোনো কিছু কমতি হবে না আর সমস্ত মানুষ যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যায় আল্লাহ রাজত্ব কোনো কিছু বাড়বে না হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলেন राजतवे समस्त मानुष्टिस তার 
তিনি আপনাদের এত কিছু দিয়েছেন দুনিয়াতে এর মাধ্যমে তিনি কিছুই চান না আপনার কাছে শুধু একটা জিনিস তার এবাদতটা চান এই এবাদত যদি ঠিক মতো করতে পারি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি যেই জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এই জাহান নাম থেকে শুধু নিজেই বাঁচতে হবে না পরিবার পরিজনকেও বাঁচাতে হবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তার কাছে নিজের পরিবার পরিজনকে প্রত্যেকে ভালোবাসে এই জন্য যত রকমেই যত কথাই বলুক না কেন পরিবার পরিজনের কাছে সে মনে করে আমার ছেলেকে আমি বড় কিছু করে তুলব অন্যের সন্তানের ছেলে সুতরাং নিজের পরিবারকে বাঁচাতে হবে এই এই জিনিস নিয়ে আসতে হবে আপনার আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার বিধান মানতে হবে তার কথা শুনতে হবে কোরআন এবং হাদিস অনুসারে চলতে হবে যখনই আপনি বুঝছেন যে আপনার সন্তানকে বাঁচাতে হবে জাহান নাম থেকে নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচাতে হবে তাহলে আপনাকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরে আসতে হবে দুনিয়ার কোনো কিছু আপনাকে আল্লাহ এবং তার রসুলের যে সাবধান বাণী আছে তা থেকে বাঁচাতে পারবে না যদি আল্লাহর কাছে আপনি ফিরে না আসেন জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর কাছে আসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই জন্য বারবার বলতেন আনজার তু কুমন্নার আনজার তু কুমন্নার আনজার তু কুমন্নার তোমাদেরকে জাহান নামের ভয় দেখাচ্ছি আমি জাহান নামের ভয় দেখাচ্ছি জাহান নাম আল্লাহ তালা এমনিতেই দিবেন না তার অবৈধতার কারণে দিবেন তার কথা না শুনলে দিবেন তার আনুগত্য না করলে দিবেন দুনিয়াতে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে কি জন্য পাঠিয়েছেন সেটা যদি প্রতিপালন না করেন তাহলে জাহান নামে যেতে হবে জাহান নামে যাওয়া যাওয়া হচ্ছে অবৈধতার কারণ এই জন্য দুনিয়া যদি আপনি আমি আল্লাহর পথে চলতে পারি অবশ্যই ইনশাল্লাহ জান্নাত পাব আর যদি আল্লাহর পথে না চলে জাহান নাম উদ্ধারিত হয়ে যায় একজন মানুষ প্রথম যাকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে তাকে এই জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন নবী করে পাঠিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আদম আলহ সাল্লু আসালাম তিনি একজন নবী তার সন্তানদেরকে তিনি দিন শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে দিন মানতে হবে শিক্ষা দিয়েছেন প্রথম যাকে নবী করে পাঠানো অর্থই হচ্ছে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর নীতি মেনে চলতে হবে কারণ তার সন্তানরা যেন আল্লাহর কথা শুনে চলে এটাই মূল উদ্দেশ্য যদি এটাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শ আপনি মেনে চললেন যুগে যুগে নবীদের আদর্শ আপনি মেনে চললেন তাহলে আপনার জন্য জান্নাত আছে না হলে আপনার জন্য জান্নাত নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আপনার পরিবারকে সলাতের প্রতি আহ্বান জানান অস্তবের আলিয়া এর উপর সবর করুন সোয়াদ এবং ত একসাথে লাগলে আরো বিচারা আসে ওরা ভালো করে জানে অর্থাৎ এমন সবর করুন সলাতের উপরে যে এটা থেকে আপনি আপনার সন্তানদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন না সব সময় এটার উপর লেগে থাকবেন দিনের উপরে আপনাকে টিকে থাকতে হবে একজন মানুষ যদি কোন সলাতের উপরে টিকে থাকে সত্যিকার অর্থে দিন থেকে দূরে সরতে পারে না পাঁচবার রকুল আলমিনের সাথে ওয়াদা করে সে এক দিন কিভাবে দূরে সরতে পারে এই জন্য আপনি দেখবেন নু আলাই সালাতু আসসালাম তিনি তার সন্তানদেরকে দিনের দিকে আহ্বান করছেন দিনের দিকে থাকার জন্য ইয়া বুনাইয়ার কাম মানা ওয়ালা তাকু মাল কাফিল হে প্রিয় বৎস প্রিয় বৎস আদর করে ডাকছে সন্তানকে আমাদের সাথে নৌকাতে আরোহণ করা নাহলে তুমি ডুবে যাবে কাফেরদের সাথে তুমি থেকো না একজন নবী তার সন্তানকে ডাকছে আমাদের সাথে আসো আমাদের সাথে আসো নৌকাতে এই নৌকা হচ্ছে নুহের কৃষ্টি এই নৌকার বর্তমান সময়ে নাম হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্না আর সুন্না তু সাফি না তুন স্বল্প সালিন সবসময় বলতেন রসুলের সুন্নত হচ্ছে নুহের কৃষ্টি যেই ব্যক্তি রসুলের সুন্নত ধারণ করতে পারবে নুহের কৃষ্টিতে উঠতে পেরেছে আর যে ব্যক্তি ধারণ করতে পারবে না সে ডুবে মরবে আল্লাহ তালা আপনাদের এই খুলনা বাসীদের জন্য মাদ্রাসা তো সুন্না দিয়েছেন এই সুন্নায় আপনার সন্তানদেরকে পড়াবেন কেন পড়াবেন কি পড়াবেন সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সন্তানদেরকে যদি কোনো আপনি সঠিক দিনই শিক্ষা না দেন তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন 
আপনার সন্তানরা যদি সঠিক দিন শিক্ষা না পায় আপনার ভাষাতে ভালো ব্যবহার করবে না আপনার সাথে তারা ভালো ব্যবহার করবে না তারা তারা শিখে নিতা আপনি যেমন মাদার কাছে আম পেতে পারেন না তেমনি ভাবে যেই সন্তানকে দিন শিক্ষা দেননি সেই সন্তানের কাছ থেকে আপনি দিনের কিছুই পেতে পারেন না নু আলাই সালাতু আসসালাম তিনি তার সন্তানকে আহ্বান করলেন আসো নৌকায় উঠো উঠলো না সন্তান কি করলো বললো যে আমি পাহাড়ে যাই আশ্রয় নিব পাহাড় আমাকে বাঁচিয়ে দিবে নু আলাই সালাতু আসসালাম বললেন আজকের প্লাবনে পাহাড় পর্যন্ত ডুবে যাবে তুমি বাঁচতে পারবে না ডুবে গিয়েছিল তখন নু আলাই সালাতু আসসালাম আল্লাহর কাছে আল্লাহকে ডেকে বললেন আল্লাহ আমার সন্তান তো আমার পরিবার ভুক্ত লোক আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে আমার পরিবারকে বাঁচাবেন আপনি আমার সন্তানকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করুন আল্লাহ তালা বললেন कारण जे सन्तान दिन थे अपनार सतान विवेचित हलो ना दू दिन एक साथ जे सन्तान काफेर हो जाए দিনের বাইরে চলে যাবে শরীয়তের বিরুদ্ধে চলবে সেই সন্তান নেককার মানুষের সন্তান হতে পারে না এই জন্য ইবনু আলাই সালাতু আসসালাম যখন ডাক দিলেন আল্লাহ তারা বললেন আরেকবার ডাকিও না যদি এটা করো তাহলে জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ এই সন্তান কি তুমি বাঁচাতে পারবে না কারণ সে দিনের উপর নাই দিন মেনে চলেনি যেই সন্তান দিনের উপর চলেনি তার জন্য বাবা তো আহ্বান করতেই পারে বাবার তো একটু দয়া আছে মায়া আছে বলতেই পারে কিন্তু আল্লাহ তারা বুঝাই দিলেন যে না যদি দিন মেনে না চলে যদি শরীয়ত মেনে না চলে আল্লাহর উপর ইমান যার না থাকে সে আপনার সন্তান হইতে পারে না নবীর সন্তান হয়েও সে নাজাত পায়নি পেতে পারবে না তাহলে আপনার আমার সন্তান কিভাবে নাজাত পাবে আপনি কিভাবে নাজাত পাবেন কিভাবে আখেরাতে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারেন এই বিষয়টি সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে আমার সন্তান হলেই হ্যাঁ বড় আলেমের সন্তান হলেই অথবা বড় পয়সাওয়ালার সন্তান হলেই জাহান নাম থেকে বেঁচে যাবে তা কিন্তু না অবশ্যই আমাদের সন্তানদেরকে দিন উপর বড় করতে হবে দিন মেনে চলতে হবে ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি বুঝতে পারেন ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম তিনি তার সন্তান জন্য দোয়া করেছেন কিভাবে করেছেন আল্লাহ তালা তাকে কিছু পরীক্ষা করলেন इमाम बनिए दिल इब्राहिम आलियालम ठीक से एक दरदी बाबा तरह सन्तान जो जा আল্লাহ আমার ছেলেদের মধ্যে থেকে কাউকে ইমাম বানিয়ে দেন আল্লাহ সুযোগ বুঝে চেয়ে বসছে যে এই সুযোগ যদি পেয়ে যায় আমার সন্তানরা আমার সন্তান যদি আমার চক্ষু শীতলকারী হয়ে যায় অসুবিধা কি হয়ে যাক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা বললেন লাহিম যদি শিরিক কুফরকারী হয় যদি শরিয়া বিরোধী চলে যদি ইমাম হারা হয় তারা কোনোদিন আমার অঙ্গীকার ভুক্ত হবে না অর্থাৎ তারা ইমাম হতে পারবে না দুনিয়ার বুকে তারা অনেক কিছু হতে পারে অনেক কিছু দাবিয়ে বেড়াতে পারে দেখাতে পারে আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা কিছুই না জানা হাবলা তুসাউই জানা হাবাউদা মাসির ডানার মতো তাদের মূল্য নেই ইমান এবং যদি আমলে সালে এবং রসুলের সুন্নার উপর যদি না থাকে তাদের মূল্য সামান্যতম তাদের মূল্য নেই এই জন্য লাহিদিন ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম দোয়া করেছেন কিন্তু দোয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিলেন যে শিরিক করে তোমার সন্তান আমি কিন্তু ইমাম বানাবো না কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম দোয়া করে গেলেন কি দোয়া করলেন আল্লাহ এদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠান যারা তাদেরকে দিন শিক্ষা দিবে তাদেরকে তাহিদ শিক্ষা দিবে আকিদা শিক্ষা দিবে আল্লাহ তালা এই দোয়া কবুল করেছেন 
আমাদের নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে আল্লাহ তারা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের দোয়া হিসেবে আল্লাহ তালা দিয়েছেন একজন পিতা তার বংশের লোকের মধ্যে ইমান এবং আমলে সালে ওয়ালা সন্তান চায় এটা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের দোয়া তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এইভাবে চাইতে হয় আপনার আমার এই জন্য নিজের সন্তান ন্যাক সন্তান চাওয়া উচিত সবসময় ন্যাক সন্তান চাওয়া উচিত যেমনিভাবে দোয়া করার সময় বলতে হয় আল্লাহ আপনাকে ন্যাক হায়াত দ্বারা করুন শুধু হায়াত দ্বারা চাইতে হয় না ন্যাক সন্তান চাইতে হয় সৎ সন্তান চাইতে হয় যেই সন্তান আপনার আমার দুনিয়াতেও কাজে লাগবে আখেরতেও কাজে লাগবে দুনিয়াতে কি কাজে লাগবে আপনার ন্যাক সন্তান দিয়ে আপনার চক্ষু শীতল হবে আর আখরাতে কি কাজে লাগবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন फल সেখান থেকে গাছের ফল পড়তেই থাকবে আর সে কবরে পেতে থাকবে আল্লাহ আকবর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন হাসারের মাঠে কোন লোক বলবে এত আমল তো আমি করিনি তখন বলা হবে এগুলি তোমার সন্তানের আমল তোমার আমল নামা যোগ হয়েছে আপনি যে ঘরের দুনিয়াতে রেখে যাচ্ছেন গাছ একটা গাছ রেখে যাচ্ছেন আল্লাহ আকবর এই গাছের ফল যতদিন পর্যন্ত আপনার সন্তান সন্তান সন্ততি যত মানুষ দিনের উপর আমল করবে কাজ করবে তারা কিন্তু আপনি সব পেতে থাকবেন এটা সন্তানের বিষয় দ্বিতীয় যে জিনিসটা কাজে লাগবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন তিনি বলেছেন এমন এলেম যে এলেমের উপকার হয় এমন এলেম রেখে গেছে এলমুনি উন্তা পাড়বি হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাসুল সম্পর্কে জ্ঞান আপনার সন্তানকে যদি তা দিয়ে থাকেন আপনি দিয়ে থাকেন আপনি উপকৃত হবেন मुक्त थार शिक्षा तक देखी जत दिन आम करीचार कबरे बस पे सबसे पा बंद होना যতদিন কাজ হবে এটা করতে এটা নামই হচ্ছে সদাকাতুন জারিয়া আরেকটা সদাকা এটা তিন নম্বর যেটা সদাকাতুন জারিয়া আপনি যা ব্যয় করবেন আপনার সন্তানের পিছনে সেটা সদাকাতুন জারিয়া তাহলে একটি ঘুরে ফিরে আপনি যদি সন্তানকে ন্যাক্কার বানাতে পারেন আপনি তিনটি জিনিসে পেয়ে গেলেন ঠিক না তিনটি জিনিস পাবেন আপনার সদাকা জারিয়া হবে আপনার ন্যাক আমল হবে এমন এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা তা আপনার কবরে বসে কাজে লাগবে আপনার ন্যাক সন্তান যিনি আমল করলে আপনাদের দোয়া করলে কাজে লাগবে তাহলে আপনি সন্তানকে দিনের পর কেন আনবেন না এটা নবীদের মিশন নবীদের মিশন এটা প্রত্যেক নবী এই কাজটি করেছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ওয়াসালাম যিনি মুসলিম মিল্লাতের পিতা তিনি এই ব্যাপারে সামান্যতম কমতি করেন নাই দেখেন সন্তানের দয়া দোয়া সন্তানের জন্য দোয়াও করতে হবে পিতা মাতা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ওয়াসালাম তিনি যখন কাবাগর উঠাচ্ছিলেন কি বলতেছেন তারপরে অহংকারে ফেটে পড়েন নাই বলছে রব্বানা তাকাবল মিন্না ইন্ন কান্ত আলী আল্লাহ কবুল করো তুমি সর্বস্বতা সর্বজ্ঞ তুমি কবুল করো আমার আমলটা এই আমলটা কবুল করো শুধু তাই না দুজনে মিলে দোয়া করতেছে আরো কি দোয়া করতেছে আল্লাহ আমাদের দুজনকে মুসলিম বানিয়ে দিন আত্মসমর্পণকারী বানিয়ে দিন আপনার কাছে আপনার বিধানের বাইরে যেন কোনোদিন না চলে এরকম বানিয়ে দেন আপনার দিনের আদর্শের বাইরে বাইরে কোনোদিন যেন না চাষে ব্যবস্থাপনা করে দেন সন্তানদের মধ্য থেকে যেন মুসলিম হয় সত্যিকারের আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী বান্ধা হয় এরকম দোয়া তারা করে গেছেন কেন দোয়া করে গেছেন যাতে করে পরবর্তীতে তাদের কথা থাকে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ওয়াসলাম দোয়া করেছেন আল্লাহ আমার পরে 
পরবর্তীদের মাঝে আমার শরণকে রাখুন আপনি বিশুদ্ধ শরণ রেখে দিন কেয়ামত পর্যন্ত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে মানুষ সুন্দরভাবে উল্লেখ করবে আজও মানুষ করতেছে কেন এই দোয়ার কারণে আপনি দোয়া করেছেন উনি দোয়া করেছেন আপনি সে দোয়ার প্রতিফলন পাচ্ছেন এখন একজন পিতা কি করবে দেখুন একজন নবীর কাছে দেখুন নবী কি করেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু আসসালাম যখন তার মৃত্যু আসলো তখন তিনি অসিয়ত করেছেন সন্তানদেরকে কি অসিয়ত করেছেন অবশিষ্ট থাকাকে শত কষ্ট হলো দিনের উপর থাকতে হবে এটা শিক্ষা দিয়েছেন এটা তোমাদের জন্য দুনিয়া পছন্দ করেননি দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া পছন্দ করেননি সন্তানের জন্য রেখে গেছেন কাবার পাশে দোয়া করতেছেন আমাদের রব যেখানে জনমানব ভিত যেখানে কোন খাবার নাই কিছু নাই এই মরুভূমিতে আমি আমার সন্তানকে রেখে যাচ্ছি কেন রেখে যাচ্ছি আল্লাহ সালাত কায়েম করার জন্য সালাত কি দিনের অংশ না দিনের অংশ কিনা বলেন অবশ্যই দিনের অংশ সালাত কায়েম করার জন্য রেখে যাচ্ছে সন্তানকে নির্বাসনে রেখে যাচ্ছে কিছু নাই পানিও নাই তখন মানুষও নাই জনমানব ভিত এই জায়গাতে রেখে সালাত কায়েম যেন হয় উদ্দেশ্য কি অনেক দূরবর্তী উদ্দেশ্য এই ছোট বাচ্চা বড় হবে তার বাচ্চা কাচ্চা হবে সালাত আদায় করবে এখানে একটা বিরাট কমিউনিটি গড়ে উঠবে এই জিনিস ইব্রাহিম আলিয়া সালাতু আসলাম ছোট্ট দোয়া দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন দূরদর্শী দোয়া এত দূরদর্শী দোয়া যে সালাত কায়েম করবে শুধু সালাত পড়বে না তার মা নয় সে ছোট বাচ্চা নয় দুধের বাচ্চা নয় বড় হবে তারা এই বিরাট কাজটি করবে আপনি সে ব্যবস্থাপনা করে দিন আল্লাহ তুমি আমাকে দিয়েছ দুটি সন্তান দিয়েছো ইব্রাহিম আমাকে দুটি সন্তান দিয়ে ইসমাইল এবং শাক দিয়েছ এগুলি তোমার দান স্বীকার করতেছেন তিনি সাথে সাথে একজন ন্যাককার বাবা সব সময় রাতের অন্ধকারে সন্তানের জন্য দোয়া করবে এবং বলে যে আল্লাহ তুমি দিয়েছ বহু মানুষ আছে সন্তান পায় না বহু মানুষের সন্তান মানুষ হয় না কেন হয় না আবার বলে কিন্তু আপনি কয়দিন সত্যি সত্যি দোয়া করেছেন কিনা একটু চিন্তা করি ইব্রাহিম আলিয়া সাল্লাতু আসসালামের মতো সন্তানের জন্য অলক্ষ্যে দোয়া করুন দূর থেকে দোয়া করুন যখন তিনি দূরে যাচ্ছিলেন দেখা যাচ্ছিল না তখন এই দোয়া করছিলেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমার সন্তান রেখে গেছি তুমি বলেছ রেখে যাচ্ছি আল্লাহ তুমি এটা দাও এটা দাও সন্তানের জন্য দোয়া করতে হয় ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাতু আসলাম তার শিক্ষা দিলেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আরো বললেন রব্বি জালনি মুকিম সালাতি রব্বা না ও তার কাব্বল দোয়া আপনি কয়দিন দোয়া করেন আপনার সন্তানের জন্য আল্লাহ আমার সন্তানকে সালাত কায়েম কারী বানিয়ে দাও আল্লাহ আমার সন্তান কারীকে সালাত কায়েম কারী বানিয়ে দাও সন্তানদেরকে আমার সন্তানদেরকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দেয় এবং তাদের দোয়া আমার দোয়া তুমি কবুল করো কয়দিন বলেছেন প্রতিদিন দোয়া করতে হবে এটা ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসলাম সন্তানের দোয়া করেছেন এই জন্য সন্তান মানুষ করতে হলে দিনের উপর রাখতে হলে আপনার দোয়া থাকতে হবে সারা দিন আমরা দোয়া করি কি জানেন আল্লাহ একটা চাকরি মিলিয়ে দাও আল্লাহ একটা এই করে দাও আল্লাহ আমার কালকের ব্যবস্থাপনা করে এগুলো তো হবেই রিজিক বন্টিত আছে এটা আসবেই কিন্তু সন্তান সন্ততি অর্থই হচ্ছে আপনার আমার ভবিষ্যৎ তাদের জন্য অবশ্যই আপনার বেশি বেশি করে দোয়া করা উচিত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম দোয়া করেছেন রব্বে হাবলি মিনাস আলহিন এমনি সন্তান চাননি আল্লাহ আমার এক সন্তান দাও দোয়া করেছেন সৎ সন্তান দাও দোয়া করেছেন প্রবাসার না হুবে বোলা আমিন হালিম আল্লাহ তালা তাকে সুসংবাদ দিলেন যে তোমাকে আমি অত্যন্ত সহিষ্ণু একটা সন্তান দান করব তিনি হচ্ছেন ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম কেমন সন্তান জানেন বাপ যেমন সন্তানও তেমন আপনার স্বপ্ন ওহি 
আমি এখন কি করব বলো আপনাকে যেটা নির্দেশ দিয়ে সেটা করেন আপনি দেখবেন যে আমি সবরকারী সহিষ্ণু কিনা সবর করছে কিনা যেমন পিতা তেমন সন্তান হচ্ছে দোয়ার কারণে এক সন্তান আল্লাহ তালা তাকে দান করেছেন এই ইসমাইল আলাই সালাত সালাম তাকে আল্লাহ নিজে কোরআনে স্মরণ করেছেন বলছেন স্মরণ করুন ইসমাইলকে হে নবী হে মানুষরা স্মরণ কর এই ইসমাইল হচ্ছে সত্য ওয়াদা সত্য ওয়াদা পূরণকারী ব্যক্তি পরিবারকে সালাতে নির্দেশ দিতেন জাকাতে নির্দেশ দিতেন আল্লাহর কাছে সন্তুষ্ট চিত্ত ছিলেন কে ইসমাইল আলাই সালাত সালাম আল্লাহ তালাকে তার কথা মনে রাখে নাই মনে রাখছে কোন ওয়াদা তিনি পূরণ করতেন সেটা উঠেই ধরেছেন আল্লাহ তালা কেন আল্লাহ তালার কাছে ভালো কাজ বেশি প্রিয় সেই জন্য একজন ইমানদারের জন্য সব সময় খেয়াল রাখবো যে ভালো কাজ কোনটা সেটা করব আপনি মানুষকে দেখানোর প্রয়োজন নেই আল্লাহ ঠিকই মনে রাখবে আল্লাহ তার স্মরণে রাখবে হাসানের মাঠে আপনি পাবেন আপনি ভুলে গেলে কি হবে আল্লাহ তালা সেটা কিন্তু ভুলেন নাই আল্লাহ সেটা লিখে রেখেছেন আল্লাহ সব গুণে রেখেছেন আপনি ভুলে যেতে পারেন আপনি ভুলে যেতে পারেন আল্লাহ কিন্তু সবে গুণে রেখেছে কখন কোন গোপনে কোন আমল করেছেন রাতের অন্ধকারে আল্লাহ তালা সেটা কিন্তু বরবাদ হতে দিবেন না হেফাজত করবেন আপনার সন্তানকে কোন দিন একমাত্র আল্লাহর জন্য আপনি ভালোবেসেছেন আল্লাহর জন্য দিন শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর জন্য তাকে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন আল্লাহর জন্য তাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এটা কিন্তু আপনি কোনো দিন বাদ যাবে না ঠিকই হাসরের মাঠে আপনি পেয়ে যাবেন সেটার কারণ সেটার সব আপনি পেয়ে যাবেন তো আপনার আমার কোনো ক্ষতি নাই এটা পুরোটাই লাভ একজন মানুষ তার সন্তানের পিছনে সারা জীবন ইনভেস্ট করে শেষ পর্যন্ত দেখে ভুল করেছে সন্তান চলে গেছে আমেরিকায় সেখানে বিরাট বাড়ি কিনেছে বাবাকে দেখার সুযোগ পায় না কেন বলে যে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের লাশটা দিয়ে দিন এটা ভালো দেখো ওইটা ভালো যেটার কথা আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন বাবসাইনের ইনসানা বেওয়ালিদ ইহসানা আল্লাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন সন্তানকে পিতা মাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করতে কখন বুঝবে যখন সন্তান আল্লাহর দিনের উপর বড় হয় কোরআন পড়ে যখন হাদিস পড়ে যখন তখন বুঝতে পারে যে আমার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে বাবাকে ছেড়ে দূরে চলে যাব না আল্লাহ আমাদের এক বন্ধু ছিল তার বাইরে একটা ডিগ্রি হয়েছে ইয়া হয়েছে স্কলারশিপ হয়েছে সবাই বলছে যাও যাও বাবা বলছে তুমি যেও না আমি বোধ মরে যাব সে যায়নি ঠিকই বাবা কিছুদিন পর মারা গেছে আল্লাহ তালা তাকে আহ্বাদাহ এর উত্তম জিনিস দিয়েছে পরবর্তীতে কিন্তু মানুষ বুঝে না মানুষ মনে করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন বোধ ঠক আছে কোনোদিন ঠক নেই শুধু লাভ আর লাভ ইয়াকুব আলাই সালাত আসসালাম দোয়া করেছেন মা তা বুধুন আলিম বাহাদি হে আমার সন্তানরা আমার মৃত্যুর পরে কিসের আমাদের করবে আপনার পরে আমরা আবাদত করব ওই আল্লাহ যে আল্লাহর আবাদত করত ইব্রাহিম করতো ইসমাইল করতে হবে সাহ করতো তাদের আবাদত করব আমি আমরা আমরা অন্য কারো আবাদ করব না একজন পিতা তাওহিদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর সবে উত্তম শিক্ষা যে শিক্ষার চেয়ে উত্তম শিক্ষা কিছু হতে পারে না জাকারিয়া আলাই সালাত আসসালাম সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন কিন্তু শুধু সন্তান চাননি কি চাইছেন রব্বি হাবলি মিল্লা দুমকা দুর্রিয়তন তৈবা আল্লাহ সন্তান চাই উত্তম সন্তান ভালো সন্তান ন্যাক সন্তান পবিত্র সন্তান চাচ্ছি ইন্নাকা সামিও দোয়া আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করেছেন তাকে দিয়ে আসছেন ইয়াহিয়া এমন এক নাম দিয়েছেন যে লাম না জাহুমিন কাবলু সামিয়া আগে কোনো দিন এই নামে কোনো কাউকে আল্লাহ তালা পাঠানো অর্থাৎ ইয়াহিয়া প্রথম নাম রাখা হয়েছে ইয়াহিয়ার প্রশংসা আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম সেবারের আয়াতে করেছেন কি করেছেন যে ইয়াহিয়া এমন একজন যে তার পিতার প্রতি সে অত্যন্ত তার পিতা বলাম আসিয়া বাররাম বিওয়ালে যে পিতা মাতার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিল এবং কখনো অবাধ্য ছিল না তাদের সন্তান যদি এক সন্তান হয় আপনার অবাধ্য হবে না আপনি চান দুনিয়াতে শান্তির সাথে বসবাস করতে কিন্তু সন্তান যদি কোনো অবাধ্য হয়ে যায় আপনি সেখানে কিছুই পাবেন না জাকারিয়া আলাই সালাত সালাম দোয়া করতেছে রব্বিন্নি ওহানান আজমু মিন্নি ওয়াস্তা আলার রাসু সেইবা আমার হাড় নরম হয়ে গেছে আমার চোখের আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে ওলাম আকুম্বি দোয়াই কে রব্বি সতিয়া আল্লাহ তোমাকে ডেকে তো কোনোদিন হতভাগা হয়নি অর্থাৎ আল্লাহকে ডেকে কোনোদিন হতভাগা হয় না কোনো মানুষ 
আমান ধারণের ক্ষমতা তাকে দিয়ে দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনিও ঈমানের আহ্বান জানিয়েছেন সন্তানদেরকে কিভাবে মানুষ করতে হবে রাসূল বলে দিয়েছেন কি বলেছেন মুরু আউলাদাকুম বিসলাতি তোমাদের সন্তানদেরকে বাচ্চাদেরকে ছোট বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দাও সালাতের ইজা বালাগু সাবান যদি সাত বছরে পৌঁছে ওয়াদ্রিবু মিজা বালাগু আলিয়া আসলান যদি দশ বছরে পৌঁছে তাদেরকে প্রহার কর কেন সালাতের বোধ তৈরি করার জন্য অথচ দশ বছরে তারা কিন্তু বালেগ হয় না তাহলে কেন তৈরি না হলে পরবর্তীতে আর কোনো দিন সালাতের দিকে যাবে না আপনার সন্তানদেরকে অনেক মানুষকে আমি জানি যারা সকালবেলা নিজে সুরের মতো উঠে মসজিদে চলে যায় সন্তানকে মসজিদে নিয়ে যায় না অনেক সময় উঠায়ও না কেন সন্তান রাগ করবে অথবা মনে করে সন্তানের ক্লাস আছে জানেন না আপনি সন্তানকে আপনি ধ্বংস করে দিয়েছেন আপনার সন্তানকে আপনি নিঃশ্বাস করে দিয়েছেন আপনার সন্তানের প্রথম ক্লাস হচ্ছে সলাত যার সলাত নাই তার দিনে কোনো অংশ নাই আপনার সন্তানকে আপনি শেষ করে নিঃশ্বাস করে দিয়েছেন আপনার সন্তানকে আপনি অবশ্যই নিজে টেনে তাকে মসজিদের দিকে নিয়ে যাবেন সুন্দর করে তাকে আদর করে নিয়ে যাবেন ডেকে নিয়ে যাবেন মসজিদে আপনার পাশে তাকে দাঁড় করিয়ে দিবেন মসজিদের আদর রক্ষা করা তাকে শিক্ষা দিবেন এইভাবে সে মসজিদের উপরে বড় হবে এবং সে বুঝবে যে এইভাবে আমাকে দুনিয়াতে চলতে হবে সালাত নিয়ে আমাকে টিকতে হবে এবং ইমানের সাথে আমাকে থাকতে হবে ইমান বিরোধী কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ডে আজ যাব না আজ আমরা অনেকেই কথায় কথায় মিছিলও বের করে কেউ কথায় কথায় এটাও করে ওইটাও করে কিন্তু আপনি নিজে নষ্ট করেছেন অভিযোগ দেয় সন্তান কথা শোনে না শুনবে কি করে আপনি নিজে তো সন্তানকে সেভাবে তৈরি করেননি আপনার সন্তানকে কি আপনি কোনোদিন দিনের পর তৈরি করেছেন যদি তিনের পর তৈরি না করে থাকেন সে কীভাবে আপনার কথা শুনবে প্রথম দর্শ হওয়া উচিত সুন্নার প্রথম দর্শ হওয়া উচিত আকিদার তাকে প্রথম দর্শ আকিদার দিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি প্রথম দর দিয়েছেন আকিদার সন্তানকে কীভাবে দিয়েছেন জানেন তিনি বসিয়েছেন নিজের সন্তানদের যেহেতু বড় হয়নি তার তার চাষার ছেলে চাষাতো ভাইকে পিছনে বসিয়েছেন ইবনে আব্বাসকে বলেছেন ইয়া গোলাম ইন্নি ও আল্লি মুকা কালিমা হে প্রিয় বৎস হে ছেলে হে হে বালক তোমাকে আমি কিছু কালেমা শিক্ষা দেব ছোট বাচ্চাকে পিছনে বসা শিক্ষা দিচ্ছে বুঝছেন তো তার বিশেষ গুরুত্ব সরকার পিছনে কিসে বসাইছে ওটের উপরে ঘোড়ার উপরে পাহাড়ের উপর বসাইছে এর অর্থ হচ্ছে চলে যেতে না পারে যেন আটকে থাকে যে কথা শুনতে হবে আমার জন্য আমিও না এখান থেকে বসাইয়ের দিছে এইরকম অবস্থা মানে ভালো করে কোনো মজলিসে বসাই দিতে হয় যে শোনো আমার কথা কি শুনতে হবে ইন্নি ওয়ার্ল্ড মুখা কালিমা তোমাকে কিছু কালিমা শিক্ষা দেব এক ফজিল্লাহ ইয়াক ফাজুল আল্লাহর হেফাজত করে আল্লাহ তোমার হেফাজ করবে আল্লাহর কি হেফাজ করবে আল্লাহ তাফিদের হেফাজ করবে আল্লাহর ইমানের হেফাজ করবে আল্লাহর উপর ইমানের হেফাজত করবে আপনার ইমান যদি হেফাজত থাকে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে ভালো মানুষ হচ্ছে নবী রাসুলগণ কেন ভালো মানুষ তারা ভালো মানুষ ইমানের জন্য আপনার সন্তান সেটাই ভালো হবে যেটা ইমানের উপর থাকবে যেই সন্তান রাতের অন্ধকারে উঠে গোপনে তাহাজ্জুদ করবে এটা আপনার জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আপনার কাছে ভালো লাগবে আশেপাশের দশ গ্রামের মানুষ বলবে ও মুখের ছেলেটা খুব ভালো এটা আপনার মনটা জুড়িয়ে যাবে এই জন্য নয় সে পড়ে নাই কিন্তু আল্লাহ তারা দুনিয়ার বুকে তার জন্য আজল বুশাল মুহমেন ইমানদারের অগ্রিম আগাম কিছু সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি ভালো আমল করে আল্লাহ তালা তাকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালা তখন জিবরিল কে ডেকে বলেন আল্লাহ ইন্নি আহবাব তু ফুলান আহিব্বা জিবরিল দুনিয়ার বুকে অমুককে আমি ভালোবেসেছি তুমিও তাকে ভালোবাসো জিবরিল তখন মালাকুতের সামা আকাশে ডেকে বলেন আল্লাহ ইন্না রব্বাকুম আহাব্বা ফুলান আহিব্ব জেনে রাখো তোমাদের রব অমুককে দুনিয়ার বুকে ভালোবেসেছে তোমরাও তাকে ভালোবাসো তখন সবাই ভালোবাসতে আরম্ভ করে উপরে আকাশে অর্থাৎ ফেরেস তারা তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে কবুল উফিল আর জমিনের বুকে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা ঢেলে দেয়া হয় অনেক মানুষ আছে এখানে আসছে এই যে আমাদের পাশে আলমরা বসে আছে তাদেরকে কেন আপনারা ভালোবাসেন এই ভালোবাসা কি পয়সা দিয়ে কিনেছে কেউ ন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ভালোবাসা ঢেলে দেয়া হয় দুনিয়ার বুকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে আপনি ভালোবাসেন আল্লাহর ভালোবাসার কারণে আবু বকর রাজ আল্লাহকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালা তাকে ভালোবাসছে বলেই ওমরকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালার ভালোবাসার কারণেই যুগে যুগে যে সমস্ত ইমামদেরকে আপনি ভালোবাসছেন তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসা ঢেলে দেওয়ার কারণেই আপনিও ভালোবাসেন আপনার সন্তান হইতে পারে এরকম একজন ভালোবাসার লোক 
হতে পারে না আপনার সন্তান হতে পারে আপনার চক্ষু শীতলকারী কিন্তু শর্ত হচ্ছে একটাই আপনি তাকে সেভাবে তৈরি করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মসকুল রান রাইয়াতিহি প্রত্যেকটি মানুষই রাখাল তাকে প্রত্যেককেই রাখালিপনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার পরিবারে আপনি রাখাল আপনি পরিচালক আপনি পরিবারে কি হচ্ছে এবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার আপনার স্ত্রী আপনার পরিবারের আর সন্তানদের ব্যাপারে রাখাল বাইরে নয় সে তা আপনার ঘরের ভিতরে সে রাখালিপনা করবে তার সন্তানের কি কি গোপন কাজ করে সেগুলি তার বলে দেওয়া উচিত স্বামীর কাছে অনেক পরিবারে দেখা যায় সন্তানরা মায়ের কাছে লাই পেয়ে যায় লাই পাওয়া বুঝেন তো মানে বেশি আদর পেয়ে যায় মার বাবার কাছে অনেক কিছুই বলে না গোপনে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারা অ্যান্ড্রয়েড সেট কিনে এই সন্তানকে মা যদি কোনো গোপনে বাবাকে না জানিয়ে কিনে দেন আমানতের খেয়ানত করলেন এবং ঘরের মধ্যে বাবার সাথে খেয়ানত করেছেন আপনার স্বামীর সাথে খেয়ানত করেছেন এটা সবচেয়ে বড় গুণা কখনো করতে পারেন না এটা স্বামীর সম্পদ হেফাজত করার দায়িত্ব আপনার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন উত্তম নারী হচ্ছে ওই নারী যেই নারী যখন স্বামী দূরে থাকে নিজে লজ্জাস্থানে হেফাজত করে আর স্বামী দূরে থাকলে তার সম্পদের হেফাজত করে আপনি যদি কোনো গোপনে সন্তানকে দেন যদি বিনা কারণে দিয়েন এবং যার কারণে সন্তান বিনষ্ট হয় তাহলে সেই জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন কারণ লুকুচুরির বিষয় নয় এটা হচ্ছে পরস্পর পরামর্শের বিষয় পরিবারে কি হবে না হবে স্বামীর সাথে একান্তে পরামর্শ করে কাজ করুন যদি ভিন্নভাবে আপনি কিছু করেন তারা মনে করবে বাবার কাছে চেয়ে লাভ নাই মায়ের কাছে চেয়ে লাভ আছে এখন তারা কিছু পেয়ে যাবে সারা দিন আপনাকে জ্বালাবে বাবার প্রতি তাদের বিরূপ ধারণা হবে এবং সেই পরিবারের মধ্যে সন্তান অবাধ্য হয়ে যাবে ধীরে ধীরে সুতরাং সেটা কখনো করতে পারবেন না এটা করলেই আমানতের খেয়ানত করলেন এই জন্য সাহাবাইকরাম বলতেন একজন মানুষ তার সন্তানকে আদব শিক্ষা দিবে এইটা বহু সৎকা করা থেকে এক সা পরিমাণ সৎকা করা থেকে ওইটা উত্তম অন্য এক হাদিসে বলা হয়তো সুল্লাহাম বলেছেন যে মা নাহলা ওয়ালিদুন ওয়ালেদান মিন নাহলিন আফদল মিন আদাবিন হাসান উত্তম আদব শিক্ষা দেওয়াছে উত্তম কোনো কিছু কোনো পিতা সন্তানকে আর কিছু শিক্ষা দেয় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের অন্য এক হাদিসে আসছে মোসানা বিবিন আহমেদ সাহেবাতে আসছে আল্লিবু আউলা দেখুম ও আহলি কুমাল খাইরা ও আদ্দিবুহুম সন্তানদেরকে পরিবারদেরকে তোমরা কল্যাণ শিক্ষা দাও এবং আদব শিক্ষা দাও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও পানু বলতেন লাহ ইবনে কাসাবা সাত বছর সন্তানের সাথে তুমি খেলাধুলা করো রসুল্লাহ সাল্লাহ খেলাধুলা করছেন কিনা বলেন তো সন্তানের সাথে করছে কিনা তাহলে আপনার আপনি ঘরে আসলে আপনার সন্তান বাঘ হয়ে যেত আপনি বাঘ হবেন কেন সন্তান সাগ হয়ে পালাতে যাবে কেন সাত বছর পর্যন্ত তার সাথে চলেন সাত বছর তাকে সাথে নিয়ে চলাফেরা করেন পরবর্তী সাত বছর দিন মসজিদে নিয়ে যান মাদ্রাসায় নিয়ে যান প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান সাথে করে ধরে নিয়ে যান এটা অভ্যাস করুন এটা এটা আলিয়া দিল অনুবাসনা করেন আরো বলছেন ও আদিব ইবনে কাসাবান এর ফলে সাত বছর আদব শিক্ষা দিন পরবর্তী সাত বছর অর্থাৎ তিন সাত একুশ বছরে যেন পরিপূর্ণ একজন বালক হয়ে যায় এরপরে তাকে ছেড়ে দিন এরপর দুনিয়া আসে সব কিছু করতে পারবে একুশ বছর পর্যন্ত সন্তানকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় অর্থাৎ আপনাকে তাকে সাত সাত পর্যন্ত তিন সাত পর্যন্ত তাকে আপনি সুন্দর করে পরিচালনা করে বড় করে তুলতে হবে তাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসে বলেছেন মা মিন আবদিন যদি রসুল্লাহ সব যদি কোনো মানুষকে আল্লাহ তালা কোনো বান্দাকে কোনো প্রজা দিয়েছেন তার অধীনস্থ কোনো মানুষ দিয়েছেন তাদেরকে যদি কেউ নসিহত দিয়ে না দেখে তাহলে তাদের সাথে সে জান্নাতে থাকতে পারবে না এটা কঠিন জিনিস এই জন্য আপনি আপনার অধীনস্থ লোকদেরকে দিনের উপর রাখবেন কিনা আপনি চিন্তা করবেন তাদের সাথে যদি জান্নাতে যেতে চান আপনাকে জান্নাতের কাজ করে যেতে হবে সন্তানদেরকে জান্নাতের কাজ করাতে হবে সন্তানদের দিয়ে জান্নাতের কাজ করাতে পারলে আপনি তাদের সাথে জান্নাতে যেতে পারবেন আর যদি আপনি মনে করেন যে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই তো অবশ্যই আপনি এত বিরাট ন্যায়মতের সাথে কুফুরি করলেন এগুলি হচ্ছে কুফুরি আল্লাহ ন্যায়মতের সাথে কুফুরি করা আল্লাহ ন্যায়মতকে অস্বীকার করা ইয়ারুফুরা আল্লাহ ন্যায়মত তারা জানে তারপর তাকে অস্বীকার করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন আদিব ইবনাকা তুমি তোমার সন্তানকে আদব শিক্ষা দাও বা ইন্নাকে মাসুল অ্যান্ড হু মা যা আদব তাহু তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে হাসানুদ্দিন তাকে কি আদব শিক্ষা দিয়েছ জিজ্ঞাসা করা হবে 
अवश्य करतब्य आल्ला सम्पर्क ज्ञान नहीं रबुल आलमीन सम्पर्क जिज्ञासा कर ले सब जगह रबुल आलमीन तरह कुरान करीम आल्ला घोषणा कर শত শত হাজার হাদিসের রসুল্লাহ তা ঘোষণা করেছেন অথচ আপনার সন্তান তা জানে না কেন ছোট বয়স থেকে বড় পর্যন্ত তাকে শিক্ষা দেননি সৃষ্টি এবং স্রষ্টা আলাদা এতটুকু শিক্ষা আপনি দেননি এই শিক্ষা দিতে পারে আপনাকে মাদ্রাসাতে শুন না এইখানে যদি আপনি সন্তানদের পড়ান সহি আকিদার ভিত্তিতে তারা আপনার সন্তানকে সঠিক স্পষ্ট শিক্ষা দিবে তারা আপনার সন্তানকে সঠিকভাবে নিয়ে এই জাতীয় মাদ্রাসাগুলোতে যেগুলি সহি আকিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে খুঁজে দেখবেন কোথায় সন্তান পড়াইতে পারেন যেখানে সেখানে পড়িয়ে লাভ নাই আপনার সন্তানকে আপনি অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন দিন শিক্ষা দেননি এর অর্থ আপনি কিছুই শিক্ষা দেননি এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিম বলেছেন দুনিয়ার জীবনে তারা প্রকাশ্য অনেক কিছুই জানে আখেরাত সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না একজন মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ভাই এলেন কিসের নাম দুনিয়ার যত সংজ্ঞা নিয়ে আসছে এলেন তো এত কিছু না যেই এলেন জানতে হবে যেই এলেন প্রত্যেকটি মানুষকে নর নারীকে জানতে হবে যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম ফরজ ঘোষণা করেছেন সেই এলেন কিন্তু এত কিছু না সাহাবাই কেরাম বিমান চালাতে জানতেন না সাহাবাই কেরাম এরোপ্লে এরোপ্লেনের কোনো কিছু সিলাবিক ছিলেন না কিন্তু তারা জানতেন তিনটি জিনিস এই তিনটি জিনিসের নাম এলেন এই তিনটি জিনিস কি একই হচ্ছে মার রব বুকা ওমা দিনুকা ওমান না বিউকা তোমার রব কি তোমার রব কে তার কি বৈশিষ্ট্য তার কি গুণ আছে তোমার রব সম্পর্কে ভালো করে জ্ঞানটা আপনি সন্তানকে দিবেন এটা প্রথম জ্ঞান জ্ঞানের প্রথম সবক এটা দ্বিতীয় সবক হচ্ছে ওমা দিনুকা দিনটা কি যেই দিন নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম সেটা কি যেই দিন আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছে সেটা কি যে কোরআন হাদিসে আসে দেখি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অ্যালমের দ্বিতীয় সবক অ্যালমের তিন নম্বর সবক হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তা তার উপর ইমান কিভাবে হবে তিনি কে ছিলেন কিভাবে তার সম্পর্কে কি জানো তার উপর ইমান কিভাবে হবে এটা জানা কোরআন এবং কোরআনে করিম সম্পর্কে জানা এগুলি অ্যালমের অংশ নিঃসন্দেহে কিন্তু প্রথম তিনটি প্রশ্ন দুনিয়াতেও লাগবে কবরেও লাগবে দুনিয়াতে যা আপনার বেশি প্রয়োজন কবরে গেলে প্রথমে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে আল্লাহর কথা শুনছ কি না নবীর কথা মানছ কি না এবং আল্লাহর প্রেরিত দিন ইসলামের উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না এই প্রশ্ন আপনাকে করা হবে দুনিয়ার বুকে আপনি মনে করেছেন আপনি অনেক কিছু হয়ে গেছেন আপনি যা ইচ্ছে তা করে বেড়াবেন আপনি আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করবেন যা ইচ্ছে তা করবেন সন্তানকে পড়াবেন না এরপরে সন্তান এরপরে নাস্তিক হয়ে যাবে এরপর দোষ দিবেন অমুকের তমুকের বিভিন্নভাবে দোষ দিতে থাকবেন আপনার দোষ আপনি দেখেন না ছোটকাল থেকে তাকে দিনের উপর কেন বড় করলেন না তাকে দিন কেন শিক্ষা দিলেন না নিজের দোষ না দেখে অন্যের উপরে দোষ চাপাইতে আমরা খুব উস্তাদ আরেকজনের উপর দোষ চাপিয়েছি আপনার সন্তানকে দিন শিক্ষা দিন এই জন্য আবদুল্লাহ এমনি অমর আদিলানু বলেন যদি আপনার সন্তানকে আপনি এলম শিক্ষা দেন তাহলে কি হবে তাহলে আপনি আল্লাহ তালার প্রশ্নের থেকে রাজার পাবেন তিনি আপনাকে প্রশ্ন করবেন যে তুম তুমি তোমার সন্তানকে কোন এলম তুমি শিক্ষা দিয়েছ আপনি কি শিক্ষা দিয়েছেন অনেক মানুষ আছে কি শিক্ষা দেয় জানেন একবার আমি লাইনে দাঁড়িয়েছি এক এক বিশ এক দেশে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আসি কোনো কোনো দেশে যাইতে হলে পাসপোর্ট লাইনে দাঁড়াইতে হয় দেখলাম এক লোক তার বাচ্চাকে নিয়ে আসছে ছোট বাচ্চা সকালবেলা তাকে ঘুম থেকে তুলতেছে পর্যটন নামাজের একটু পরে উঠো উঠো পাশে তাকিয়ে দেখলাম এই স্কলারশিপে অথবা এই জাতীয় কিছু একটা নাম এখানে ভর্তি করার তাকে নিয়ে আসছে আমাদের পিতা মাতারা ছোটকালে আমাদেরকে এরকম ঠেলে ঠেলে উঠাইয়া এই জায়গায় নিয়ে আসে নাই কোন জায়গায় নিয়ে গেছিল মক্তবে ফাটিয়েছিল সেই মক্তবটা ধর দেখা দরকার আছে আমাদের যেখানে গেলে আল্লাহর কথা শিখতে পারবেন কোরআনের কথা শিখতে পারবেন হাদিসের কথা শিখতে পারবেন যেখানে গেলে আল্লাহর দিন শিখতে পারবেন এবং যেখানে গেলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান অর্জিত হবে আপনার সন্তান দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন সেখানে আপনার সকালবেলা পাঠানোর দরকার ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন প্রত্যেকটি মানুষ সকালবেলা উপনীত হয় নিজেকে সে বিক্রি করে হয় তাকে স্বাধীন করে অথবা তাকে 
ধ্বংস করে দেয় নিজে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দেয় প্রত্যেক দিন আপনার জন্য নতুন দিন প্রত্যেক দিন আপনার জন্য নতুন দিন এই জন্য প্রত্যেক দিন দোয়া করতে হয় প্রতি মুহূর্ত আপনার জন্য নতুন মুহূর্ত এই জন্য প্রতি মুহূর্ত দোয়া করতে হয় দিন আসরাত আল মুস্তাকিম ইয়া হাইয়া কাইয়ুম বি রহমাতিকা আস্তাগিস আসলিহ লি শাআনি কুল্লা ওয়ালা তাকিলনি লা নাফসি তরবাত আইন হে চিরঞ্জীব হে সর্বসত্তার ধারক আসলিহ লি শাআনি কুল্লা আমার সবকিছু আপনি ঠিক করে দিন ওয়ালা তাকিলনি লা নাফসি তরবাত আইন আমাকে খনিকের জন্য আমার কাছে ন্যস্ত করবেন না আল্লাহর উপর নিজেকে ন্যস্ত করা শিখিয়ে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্ত আল্লাহর কাছে যদি ন্যস্ত বাড়ি হয় হন আপনি আপনার সন্তান হারাম জিনিস শিখবে কি করে হারাম জায়গা যাবে কি করে আপনার সন্তানকে কেন আপনি কো এডুকেশন দিতে যাবেন আপনার মেয়েকে রাস্তায় বের করে দিয়ে আপনি কোন আগ কেলে ঘরে ঘুমান আপনার মেয়ে ফিল্ডিং মারতেছে রাতের আটটা পর্যন্ত দশটা পর্যন্ত আপনার কি লজ্জা হয় না আপনার মেয়ের দায় দায়িত্ব আপনার নেই কিসের ভিত্তিতে আপনার সন্তানকে আপনি এক একসাথে শিক্ষা দিচ্ছেন এটা দা ইউজ সিনা রসুল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন দা ইউজ সম্পর্কে জান্নাতে এমনি চলে যাবেন আপনি আপনার কি কোনো কর্তব্য নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ নির্দেশ তার যদি ভালোবাসার জন্য কয়দিন করে দেখবেন রাস্তায় রাস্তায় তথাকথিত মিছিল চলতেছে অথচ ঘরে গিয়ে দেখেন তাদের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ন্যূনতম সুন্নতের উপর আমল নেই রসুলের কট যে নির্দেশ দিয়েছে সেটার উপর আমল নেই রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলছে তা করে নাই যা নিষেধ করছে তা ত্যাগ করে নাই যা তিনি খবর দিয়েছেন তার উপর তার বিশ্বাস নেই এবং রসুল্লাহ সাল্লাম যে শরীয়ত নিয়ে এসেছে তার উপর কোনো আমল নেই এই জাতীয় মানুষগুলি রসুল্লাহ সাল্লাহ মহব্বতে দাবি করে কয়দিন পরে দেখবেন এবং যে রাস্তা রাস্তা ভর্তি হয়ে গেছে আপনাকে দাবাত দিচ্ছে কিছুক্ষণ না নেচে কিছুক্ষণ কুদে কিছুক্ষণ রাস্তায় নেমে কিছু দেখাই দিচ্ছে আপনাকে এইটা নাকি দিনের ভালোবাসা ওই ভালোবাসা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেননি তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ভালোবাসা ওইটা যেই ভালোবাসার জন্য মানুষ দিনের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারে সেই ভালোবাসা শিক্ষা দিয়েছেন নিজের জন্য এই ভালোবাসা এই দিনকে প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সন্তানগুলোকে এই দিনের উপর টিকিয়ে রাখবেন দিনের প্রতিটা মুহূর্ত এক ইঞ্চি আপনি ছাড় দিবেন না আমার দিনের সামান্য জিনিস ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই ইসলামের সামান্য তিনি জিনিস ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন এর প্রত্যেকটি বিন্দু পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করে চলতে হবে নইলে আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সাক্ষ্য আপনি পূর্ণ করলেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাক্ষ্য পূর্ণ করতে হলে এই নিজেকে নিজের সন্তানকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আদর্শ উপরে বড় করতে হবে তিনি কোনটা চেয়েছেন কোনটা চাননি এটা আপনাকে জানতে হবে তারপর আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনি সত্যিকার অর্থে সন্তানের সন্তানের বাধ্য বা সন্তানের যে কথা শোনার যে আপনি বলেন যে আমার কথা শুনবে আমার আমার প্রতি ন্যাকার হবে তখন শুধুমাত্র হতে পারবে এই জন্য আবদুল্লা ইবনি ওমর আদিনও বলেছেন যদি তুমি তোমার সন্তানকে ভালো শিক্ষা দিয়ে থাকো যদি তুমি তোমার সন্তানকে ভালো আদব শিক্ষা দিয়ে থাকো ভালো দিন শিক্ষা দিয়ে থাকো আল্লাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকো দিন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকো এবং নবী সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকো তাহলে তোমার দায়িত্ব খালাস দ্বিতীয় দায়িত্ব আসবে কি তখন সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে আনবার রিকা তোমার পিতার তুমি কি তোমার পিতার কথা শুনেছ সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা পিতার বাধ্য হয়েছিলেন অবাধ্য হয়েছিলেন তখন সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে আর আগে যদি আপনি সেটা প্রতিপালন না করেন আবদুল্লাহ এবং ওমর আদি আল্লাহ বলেন আপনাকে সেই আপনাকে সেই সুযোগ আর দেওয়া হবে না কেন আপনি তাকে নষ্ট করেছেন দয়া তাহু ছোটকালে তাকে আপনি বিনষ্ট করে দিয়েছেন বড় হলে সে আর আপনার কথা শুনবে না কারণ তাকে আপনি ভালো শিক্ষা আপনি দিতে পারেননি উত্তম শিক্ষা শিক্ষিত না করা পর্যন্ত কেউ দাবি করতে পারে না যে আমার সন্তান আমার কথা শোনে না কেন শুনবে আপনি তো তাকে শোনানোর ব্যবস্থা করেন নাই আপনি তাকে সত্যিকার দিন শিক্ষা দেননি তার মধ্যে আল্লাহর মহাব্বত তৈরি করেন রসুলের মহাব্বত তৈরি করেননি সেটা যদি করতে পারতেন তারা আপনার কথা শুনত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম শুধু ছেলেদের ব্যাপার না মেয়েদের স্পেশাল ঘোষণা দিয়েছেন কি দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম শোনেন তিনি বলেছেন কেউ যদি কোনো তিনটি মেয়ে সন্তানকে বড় করে তুলে আদব শিক্ষা দেয় এবং তাদের যাবতীয় যাবতীয় অভাব পূরণ করে তাদের প্রতি দয়াবান থাকে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল আল্লাহ আকবর অনেকে মেয়ে হলে মনে কষ্ট আসে কষ্টের বিষয় নয় মেয়ে তো জান্নাতের টিকেট মেয়ে জান্নাতের টিকেট ছোট যখন থাকে তাকে প্রতিপালন করলে জান্নাতের টিকেট হয় আবার যখন বড় হয়ে যায় মা হয়ে যায় তার খেদমত করলেও জান্নাতের টিকেট পাওয়া যায় একটা মেয়ে বড় হইলে জান্নাত ছোট থাকলেও জান্নাত কিন্তু মেয়েদের প্রতি আপনার যে দরদ সেটা থাকতে হবে শর্ত হচ্ছে আদব দিতে হবে আপনার পক্ষ থেকে শিক্ষা দয়া দিতে হবে তাকে
তার মেয়ের ঘরের নাতনিকে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করছেন একবার রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম তিনি সালাত আদায় করছেন সেই ছিলেন উঠেন না সাহাবাইকরাম ভয় পেয়ে গেলেন উঠে না কেন উঠে না কেন পরে উনি বললেন সালাতের পরে যে আমার ছেলে আমার কাঁধে উঠেছে হাসানের কথা বললেন আমি চিন্তা করলাম যে তার খেলা শেষ হোক সে আমার ঘাড়ে উঠছে ঘোড়া খেলতেছে এখন আমার দিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলছে আমার চিন্তা করলাম যে তার খেলা শেষ হোক তারপরে আমি উঠব একজন একজন নবী হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি তিনি যদি কোনো সন্তানের আবদার রক্ষা করতে পারেন আপনি কেন পারবেন না সন্তানকে আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে আদব শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলুন এটাই হচ্ছে নিয়ম এটা না করে তাদের কিছু ধমক আর গালি গালাজ দিয়ে বড় করলে সেই সন্তান বড় হলে আপনার জন্য কী করবে আপনি চিন্তা করে দেখুন তাহলে একজন মানুষে অবশ্যই চিন্তা করা উচিত কীভাবে বড় করে তুলতে হবে আমাদের পূর্বসূরিরা সবসময় সন্তান বড় করে তুলতেন কীভাবে দেখুন ইমরাত এমরান এমরানের স্ত্রী ইতিহাস খেত অর্থাৎ ঈসা আলাই সালাতু আসালামের নানি তিনি দোয়া করছেন রব রব্বি ইন্নি নাজার তুলা কা মাফি বতনি মহারাবল মিন্নি ইন্নে কান্ত সামির আলি আল্লাহ আমার পেটে যা আছে এই যে এটা একজন মা বাবার উচিত হচ্ছে সন্তান দুনিয়াতে আসার আগ থেকে কিভাবে তার বিয়ে দিবে তা নির্ধারণ করবেন আপনি যখন সন্তান পেটে আসে তখনই নসিহত করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকুন আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমার এই সন্তানকে আপনার জন্য দেব আপনার জন্য দেব আপনি আপনার জন্য দিব আপনার জন্য আমি তাকে দিব তা আপনার দিন শিক্ষিত দিব দিনের জন্য বড় আলেম বানাবো এবং দিনের খাদেম বানাবো এগুলি নিয়োগ করতে থাকুন এতে লাভ আছে শিক্ষা দিয়েছে আমাদেরকে আল্লাহ তালা কীভাবে এমরা তো এমরান দোয়া করতেছে রব্বে ইন্নি নাজার চুলা কামা আফি বাতরি মহারান পাতা কব্বল মিনি ইন্নাই কান্তা সামিউর আলিম আল্লাহ কবুল করুন এই সন্তান কবুল করুন সন্তান হয়ে গেল মেয়ে মেয়ে হয়েছে উনি বলতেছে যে এ আরব এটা তো মেয়ে আমি এখন কি করব এটাকে আল্লাহ তালা বললেন যে মেয়ে হলে কি হয়েছে যেটা তুমি বলছো এটা করতে থাকো আজকাল কি হয় জানেন ছেলে যেটা সবচেয়ে ল্যাংড়া কোড়া কিছু বুঝে না এটারে মাদ্রাসা দিয়ে দেয় আর যেটা একটু বেশি ভালো পারে এটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি আমি সেটা ওটা নিষেধ করতেছি না ওটাও পড়ান কিন্তু আপনাকে যে ভালো ছেলেটাকে মাদ্রাসা দেন অনেক সময় এর বিকল্প বিকল্প ইয়াটাও আছে কীরকম জানেন একজন হুজুর যে মাদ্রাসায় পড়ায় তার এদের এক হাজার টাকা যিনি ইংলিশ টিচার মানে রাগ করে কেউ থাকে রাগ করে ফেলবে কিন্তু সত্যি সত্যি তারও দশ হাজার টাকা হুজুরের এক হাজার টাকা কেন আপনি এটা করবেন অসমান করলেন না আপনি অসমান তা হুজুরকে একটু বেশি দিবেন কোরআনের দাস দিচ্ছে তাকে একটু বেশি দিতে চেষ্টা করবেন যে ওর জন্য নয় কোরআনের জন্য আপনি বেশি দিচ্ছেন এখানে হুজুর সম্মান বেশি করবেন তাকে কোরআনের জন্য তাকে সম্মান বেশি করা উচিত আপনার এইটা আমাদের অনেকের ভিতরে কুকাসরত কাজ করে খারাপ অভ্যাস কাজ করে এটা করা ঠিক নয় এই জন্য তিনি বললেন বলে যে এই আল্লাহ আমার তো মেয়ে হয়েছে আমি কি করব বলে মেয়ে হলে মেয়ে দিয়ে দাও তোমার আর কথা পরিবর্তন করো না অনেক সময় দেখা যায় আমি একবার একজনকে পেয়েছি বলছে আমার যদি ছেলে হয় ছেলে হচ্ছে না ছেলে হইলে তাহলে মাদ্রাসায় পড়াবো কয়দিন পরে ঠিকই ছেলে হয়েছে মাদ্রাসায় পড়াই নাই আমি বলছি যা মাদ্রাসায় পড়ায় না কেন তো সব পড়াই এক মানে সব পড়া এক হয়ে গেছে এখন মানে এখন তো দুনিয়াদার সেই দুনিয়া তিনি সেই দুনিয়া তিনি ভোগ করে যেতে পারেননি কবরে চলে গেছেন আমি নিজের চোখের সামনে দেখছি ছেলে ঘুরছে রাস্তায় রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কি লাভ হয়েছে ওনার সন্তান দিয়ে যদি সন্তান ন্যাক সালের সন্তান ন্যাক সন্তান না হয় ন্যাক সন্তান হওয়ার ব্যবস্থা আপনি করেন নাই আপনি করলে আপনার সন্তান ঠিকই ন্যাক সন্তান হইতো এবং আপনার কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করত আল্লাহ আমার বাবাকে তুমি অথবা দূর থেকে দোয়া করতো আল্লাহ আমার বাবাকে তুমি ক্ষমা করে দাও জান্নাতের ব্যবস্থা করে দাও এবং উভয়ে তখন লাভবান হতে দোয়া দ্বারা কিন্তু আপনি সেই ব্যবস্থা করে যাননি আপনার সন্তানের দোয়া আপনার নসিব হয়নি কারণ আপনি ওয়াদা করেছেন ওয়াদা পরিবর্তন করে ফেলেছেন বহু মানুষ আছে এরকম আল্লাহ তারা বললেন যে তোমার মেয়ে হয়েছে কোনো সমস্যা না দিয়ে দাও আল্লাহর উদ্দেশ্য আছে তার ঘরে সন্তান হয়েছে ঈশা আলী সাল্লাতু আসসালাম আল্লাহ সে ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন তাহলে আপনি এবং তিনি কি করেছেন দোয়া করেছেন দোয়ার সাথে সাথে বলেছেন ইন্নি ওই দোয়া ও বিকা ও দুর্রিয়াতা আমিনা শয়তানুর রাজিম শয়তানের রাজিম থেকে বিতাহিত শয়তানের যে কোনো খপ্পর থেকে আমি আল্লাহ আপনার আশ্রয় দিচ্ছি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন দুনিয়ার বুকে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করে সবাইকে শয়তান সয় আর শয়তান আর এই আঘাত করে খোসা দেয় আর চিৎকার করে উঠে চিৎকার উঠে কারণও হতে পারে অসম্ভব এটা একটা কারণ এটা একটা কারণ হাদিস অনুসারে একটা কারণ বিশ্বাস করতে হবে আমাদেরকে ইমান আনতে হবে এটা আপনার দেখেন আর না দেখেন বড় ডাক্তার হতে পারেন কিন্তু আল্লাহ রসুলের কথার উপরে কথা বলার সাহস আপনি করবেন না বলে আমি যতটুকু জানি এই কারণ এই কারণ ঠিক আছে এটা আর একটা কারণ যেই কারণে যে সন্তান চিৎকার করে ওঠে এই সব ব্যথা পায় সন্তান ব্যথা পায় তখন কিন্তু এই দুইজন
আরেকজনের নাম বলতেছি লোকমান হাকিম লোকমান হাকিম তার সন্তানের জন্য কিভাবে দোয়া করেছেন দেখেন কিভাবে তৈরি করেছেন তিনি বড় হয়েছে সন্তানকে বলতেছে নসিহত করতেছে ইয়া বুনাইয়া তুশরিক বিল্লাহ হে আমার প্রিয় সন্তান প্রিয় বৎস আল্লাহর সাথে তুমি কাউকে শরিক করো না আপনি কি আপনার সন্তানকে কোনো দিনে নসিহতটা করেছেন দেখে হাত তুলে বলেন তো কেউ করতে করছেন কিনা আমার তো মনে হয় না এই শরিয়ত করে এই করেন না কেন করেন না জানেন আপনি জানেনই না যে নসিহত করতে হয় নসিহত করতে হয় শিক্ষা দিয়েছে লোকমান হাকিম তার সন্তানকে ইয়া বুনাই এলা তু শিখ বিল্লা ইন্না শির কেলা জুলুম নাজি প্রথম নসিহত হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরিক করা যাবে না এই মাদ্রাসা তো সুন্না বা এই জাতীয় মাদ্রাসাগুলো যেগুলি আল্লাহর সহি দিন শিক্ষা দেয় এগুলিতে না না পড়ালে আপনার সন্তান শিরিক কি তাও জানতে পারবে না শিরিক থেকে মুক্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না এই জন্য শিরিক যদি কোনো একবার করে ফেলে আপনার দুনিয়ার জীবন বিফল আখরাতের জীবনও বিফল কোনো কাজে লাগবে না কারণ কোনো কিছুই আপনার কাজে আসতেছে না সব কিছু আপনার ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য আপনার সন্তানকে আগে যে এমন জিনিস জানাতে হবে যেই জিনিস দুনিয়া এবং আখরাতে যার জানার উপর নির্ভরশীল दरबारे सामान्य प्रधानमंत्री ইমানের উপর নির্ভরশীল হবে মানুষের মর্যাদা ইন্না আকরাম আকুম আহিন্দাল্লাহ আতকা আকুম এই জন্য লোকমান কি দোয়া করতেছে শোনেন ইয়াব নাইয়া ইন্নাহা ইনতাকু মিসকাল হাব্বাতিন মিন খারদাল ইয়াব নাই ইন্নাহা ইনতাকু মিসকাল হাব্বাতিন মিন খারদালিন আও ফি ফাতাকুন ফি সখরাতিন আও ফিস সামাওয়াতি আও ফিল আরদিয়াতি বিহাল্লাহ ইন্নাল্লাহ লাতিফুন খাবীর শিক্ষা দিচ্ছে আল্লাহ তালার মহত্ব শিক্ষা দিচ্ছে তার জ্ঞানের বহর কেউ সীমা যাইতে পারবে না এটা বলে দিচ্ছে যে তার জ্ঞানের কাছে কেউ যেতে পারবে না তবে দুনিয়ার বুকে কোন পাথরের ভিতরে ছোট্ট একটা রাই কিছু পড়ে আছে কালো পাথর হোক সেটাও আল্লাহ তালা দেখে আল্লাহ তালা সেটা লতি সূক্ষ্ম দোষ সেটাও সে দেখতে পায় আল্লাহ তালা দিন দেখতে পান সব কিছু তো তুমি যে রাতের অন্ধকার অন্যায় করবে যদি এটা সন্তানকে শিক্ষা দেন আপনি যে আল্লাহ দেখছে সে কিন্তু আর অন্যায় করতে পারবে না যে চুরি করবে না সে আরও তথাকথিত ক্যাজিনো ব্যবসা করবে না তথাকথিত সে মাদক ব্যবসা করবে না এই মাদক ব্যবসায়ী হুজুর কোনো দিন হয় না মাদক ব্যবসায় ওই লোকগুলি হয় যারা দিন শিক্ষা থেকে দূরে থাকে ঠিক কিনা বলেন যারা দিন শিক্ষা থেকে দূরে থাকে তারাই শুধুমাত্র এই জাতীয় ব্যবসায় হয় আজ আমরা কান্নাকাটি করি মাদক বন্ধ করতে হবে আমাদের সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে আমরা সন্ত্রাসী নই সন্ত্রাসী তারাই হয় যারা দিন শিখে না যারা দুই একটা কথা শিখে হঠাৎ করে মনে করে জান্নাত পেয়ে যাবে একটা পাগলামি করে বসে ওরাই সন্ত্রাসী হয় যারা দিনের গোড়া থেকে বুঝে কোরআন এবং সুন্না থেকে শিক্ষিত উঠেছে তারা কোনো দিন সন্ত্রাসী হয়নি শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ ইতিহাস শ্রেষ্ঠ আলেন শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি ইতিহাস শ্রেষ্ঠ আলেন এবং শেখ মোহাম্মদ সালে হুসাইম ইতিহাস শ্রেষ্ঠ আলেন বর্তমান সময়ের আলেম শেখ মোহাম্মদ শেখ সালে ফৌজান ওনাদের দিকে তাকান ও আলেমদের সিলসিলে আপনি পাবেন যদি আপনি তাদেরকে দিনের উপর রাখেন আর যদি সামান্যতম দিনের জিনিস তাকে দেখাননি বড় হলে সে হঠাৎ করে ভয়ে গেছে অন্যায় পেয়েছে এখন দৌড়ে এসে একটা অন্যায় করে বসবে সেটার জন্য তো আমরা হুজুররা দায়ী না সেটার জন্য আপনি দায়ী আপনি অন্যায় করেছেন ছোটোকাল থেকে তাকে দিনের সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেননি দিনের সঠিক শিক্ষা তাকে দেননি বলেই সে এখন মাদক ব্যবসায়ী হয়েছে ক্যাজিনো ব্যবসায়ী হয়েছে দুনিয়ার মধ্যে যত ফেতনা বাসাত তৈরি করছে হত্যা তো হত্যা করছে কয়জন হুজুর হত্যা করে হত্যা তো মতো থাকো দিত লোকেরাই করে যারা দিন শিক্ষা দেয়নি তারাই তো করছে এক ভাই এক ভাইকে কীভাবে হত্যা করতে পারে কীভাবে হত্যা করতে পারে হত্যার মতো জঘন্য কাজ আর কি আছে শিরকির পরে হত্যার মতো জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম ঘোষণা করেছেন मानुष के बोला तवा सऊ बिल हक हकर दावत दो 
खराब कथा बोला दावत दिल तुम्हें हत्या पर्त कर दावत दिल क्योंकि चाली जीते विपद हम तुम्हें छाड़ा जाए ना तुम्हें सबर सबर साल्ला पथे मानुष के डाकते आसन सलातर जो आसन कीसर जो आसन आल्लर पथे आसन दिन पथे आसन सलाद परिस्पर सलाते आसन सलाद को व्यक्ति विशेष जिन नय सलाद को दल सलाद को गोष्ठी नय सलाद एकम्र आल्ला रबुल इज्जतर जो प्रत्येक मानसर पर करव्य को अवस्थाते ही सलाद ना पा जाए ना को अवस्थाते ही सलाद ना पा जाए ना अन्न किस माप आ जकत जो टा ना थे जकत नहीं आसे ना कि जो सम अपनी मुसाफिर हन तक नाई आसे ना कि असुस्थ हो मानु गरीब दे खाई दिल शेष हज अपना टाक ना थे ना जो जकत नाई सम नाई हज ना क्योंकि एक जिन क्योंकि छाड़ नहीं कि सलाद सलाद कखो छाड़ नहीं को अवस्थाते ही छाड़ नहीं हूस जत सलाद तक आई अवस्था आ पानी ना पाइले सलाद पड़ते हैं असुस्थ हो सलाद पड़ते हैं अनेक मानुष के देखी अनेक किस नहीं जाए रुगर जो हासपाल नहीं भर्ती हुए तरह सबकिछ करे कि हासपाले गए सलाद बेपारे को नसिहत करें मन कर दरकार ताकि बड़ो काज हमें सलाद नसिहत करा जो अपनी जो अवस्था आई अवस्था सलाद पड़ते हैं आपना के जो पानी ना पड़े तैयम करें तैयम ना पड़ने बीना उचित हम पड़ते हैं सलाद को पृथ्वी समस्त इमाम एकमत को दिमत पोषण करें नहीं सलाद कखो मा भय ना जत कण हूस आ सलाद पड़ते हैं एक जन मानुषे से ही सलाद बेपारे अपन सन्तान के शिक्षा दें नहीं अपना सन्तान सलाद पढ़े आप किस करें जे सन्तान सलाद पढ़े से कि आसले ईमानदार कि ना अबू हानिफ रहा ताके जेले पुराते हैं जत कण ना सलाद आदाय कर तत कण ता जेले रेखे दीते हैं तो करी ना इमाम कथाई मानें अने के कंतु ये जगह तो मानी ना ये जगह तो मानते चाहिए ये जगह ना माने तरह संसार चले दुनिया समस्त किस चले अपनार ऐले सलाद पढ़े ना दिन बाहरे चले हराम खाए सूद खाए घुष खाए से व्यक्ति के आनी ठीक आदर करें से व्यक्ति टाक दिए अपनी हज करते जानार कि बरकत हा अपन जहामत हमारे आजा बाढ़ से आनी एक चिंता कर देख आल्ला तला लोकमान हाकिमे नसीहतर पर दावत दीबें तरपर व्यक्तिगत एक आदब आगुल शिक्षा दीचन मानुष के तुम अवज्ञा करो ना मानुष के अवज्ञा करो ना होते आज तक जाके अवज्ञा करस से सब चे भ परीक्षित सत्य बहु मानुष चिंता करें भलो है देखा गया बड़े सब चे भो मानुषी जमीन बुके अहंकार कर चलाफे करो ना नीचे आल्ला तला पसंद करना अहंकारी के अहंकार कारी के आरोप हाँटार चलार बेपारे तुम मध्यपंथ अवलम्बन करो लोकमान हाकिम दोआा के शिक्षा दिए हमदुर रहमान व्यापक भावे दुनिया जरा आल्ला सठीक बंदा तरा कि दो कर बुझे नल्ला प्रदान करो दाओ मीना जुआ जिना उदुर रिया स्त्री और सन्तान मध्य थे 
এটা এক অর্থ অথবা আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে আরা কি দিবে পুরোটা তাইন চক্ষু শীতল করে চক্ষু কখন শীতল হয় চক্ষু জ্বলতে থাকে ভালো লাগে চোখ জ্বললে কি ঘুম আসে ঘুম আসে না চোখ যখন শীতল হয় ঠান্ডা হয় তখন ঘুম আসে অর্থাৎ আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে দুনিয়া থেকে যাবেন আপনার তাকাবেন আর ভালো লাগবে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে থাকবে আল্লাহ আমার ছেলে নামাজি হয়েছে আমার ছেলে দিনদার হয়েছে আমার ছেলে মরু পর উপকারী হয়েছে আমার ছেলে ভালো করতেছে আমার ছেলে শরীয়ত সম্পর্কে জানে এরকম অবস্থা তৈরি করার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আপনার স্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন রব্বানা হাবলান আমিনা জোয়া জিনা উদুর রিয়াত না পুরাতা আয়ুলিন ওয়াজালনা লিল মুত্তাকিন ইমামা আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন বড়টা করতে যেমন জান্নাত জান্নাত চাইতে হলে কোনটা চাইতে হয় सर्वोच्च पर्यायर तुम दान करो दो क्षेत्र कम करते हैं बसि दोआा करते हैं आल्ला तला तर सम्पर्स তারা যেহেতু সবর করেছে দোয়ার প্রতি টিকে ছিল সব সময় সন্তানের জন্য দোয়া করছে আল্লাহ তাদের জন্য গোরফার ব্যবস্থা করেছেন সোরফা স্পেশাল রুমের ব্যবস্থা করবেন জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর স্পেশাল ব্যবস্থা করে দেবেন ঘুমের তারপরে কি বলছেন ওই উলাক্কাও নাফিয়া তাহিয়েতম সালামা জান্নাতে তাদেরকে তাহিয়েতম সালামা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে দুটোর দিকে ফেরেস্তা ওয়াল মালাই কি খুলুন আলী মিলকুল ইবাব সালাম আলাইকুম তিবতুম ফেরেস্তারা ঢুকে সালাম দিয়ে থাকবে যে ভালো করছো ভালো করছো বিরাট কাজ করছো সাদর সম্ভাষণ জানাবে জান্নাতে যদি আপনি সন্তানের জন্য দোয়া করেন এবং সেই পথে থাকতে পারেন আমরা তাহলে আপনার সন্তানের দোয়া করা উচিত কিনা বলেন এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হতে পারে নিজেও ভালো থাকবো সন্তানকেও ভালো রাখবো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভালো রাখবো যদি দিনের উপর রাখে আর দিনের উপর না রেখে দুনিয়ার যেখানে রাখেন না কেন দিন যদি না শিখান আপনি আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করতে পারেন না অনুভব আল্লাহ তালা আপনাকে একটা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আমি এটা করে আমার আলোচনা শেষ করবো ইনশাল্লাহ একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে ও সাইনাল ইনসান আবি ওয়ালিদে আহসানা আল্লাহ তালা বলছেন আমি ওসিয়ত করছি মানুষকে তার পিতা মাতার প্রতি এহসান করার জন্য দয়া করার জন্য উত্তম ব্যবহার করার জন্য পিতা মাতার প্রতি কেরকম উত্তম কেরকম পিতা কেরকম মাতা হামালা তু মু কুরহাম ওদা তু কুরহ মা তাকে অনেক কষ্ট করে প্যাটে ধারণ করেছে এবং দুনিয়া রাখার সময় অনেক কষ্ট করেছে ও হামলু ও ফেসালু সালা সুনা সাহারা তিরিশ মাস তাকে কোলে নিয়ে বড় করেছে কোলে নিছে কোলে নিছে দুধ খাইয়েছে কোলে নিয়ে দুধ খাইয়ে তিরিশ মাস বড় বড় তাকে লালন পালন করেছে দুই বছর দুধ খাইয়েছে আর ছয় মাস প্যাটে ধারণ করেছে মোট তিরিশ মাস এই তিরিশ মাস তাকে সে ধারণ করেছে হাত্তাইজা বালাগা আশুদ্দাহ এই সন্তান বড় হয়ে যেহেতু সে দোয়া করেছে আল্লাহর কাছে এখন সন্তান কি করবে বালাগা আশুদ্দাহ যখন সে বড় হয়েছে ও বালাগা আর বাড়ি নেশা না চল্লিশ বছরে যখন পৌঁছছে এখন তার দোয়া মুখ দিয়ে বেরছে কতজন চল্লিশ বছর পড়ছেন আপনাদেরকে আত্মরা দিন তো চল্লিশে গেছেন কতজন চল্লিশে গেছেন কয়জন মার্শাল্লাহ অনেক কম না চল্লিশে যাদের গেছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালার একটা বিরাট দোয়া শিক্ষা দিয়েছে কি দোয়া বলতেছে আপনি বলবেন যে রব্বি আউজের নি আনাস কুরা নেমত কাল্লাতি আনাম তা আলাইয়া আল্লাহ আমাকে যে নেমত আপনি দিয়েছেন এর মতো শুক্রিয়া আদায় করার তৌফিক আপনি আমাদের আমাকে দিন ওয়ালা ওয়ালা দিয়ে আমার পিতার পা মাতার উপরও আপনি নেমত দিয়েছেন সেটা শুক্রিয়া আদায় করার তৌফিক আমাকে দিন ওয়ান আমল সোয়ালে হান তার দোয়া আমি যেন ন্যাক আমল করতে পারি আপনার সন্তোষ অর্জন করতে পারে তৌফিক আমাকে দিন আরও দোয়া করতে হবে আসলি ফিজুরিয়াতি আল্লাহ আমার সন্তানদেরকে আপনি শুদ্ধ করে দিন তিন পুরুষের দোয়া এটা বাবার জন্য দোয়া নিজের জন্য দোয়া সন্তানের জন্য দোয়া এই দোয়াটাও তো আপনি করতে পারেন সুরাহ তাপের পনেরো ষোলো নম্বর আয়তে এই দোয়াটা আপনি করবেন কেন করবেন এটার জন্য আপনি এটা হচ্ছে আপনার শুক্রিয়া আদায় সন্তানের জন্য দোয়া না করলে আপনার সন্তান ভালো হবে না শুধু দোয়া করলেই হবে না দোয়ার সাথে দাওয়াও লাগবে সেটা কি সন্তানদেরকে এমন জায়গায় পড়াতে হবে যে জায়গায় পড়ালে দিন শিখবে আপনার প্রতি ভালোবাসা শিখবে রসুলের প্রতি ভালোবাসা শিখবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তার আসবে এই জাতীয় মাদ্রাসাদ সুন্না এগুলোতে আপনারা নিজেদের সন্তানদেরকে পড়াবেন এগুলোতে সদা কাতুন জারিয়ে করবেন আপনাদের মধ্যে কে আছে যারা এই মাদ্রাসার ডোনার হতে চান একটু হাত তোলা দেন তাদেরকে ডোনার হবেন হাত তোলা দেন আমি চাই না ওয়াদার নম্বর টাকা চাচ্ছি না কিন্তু হাত তোলা দেন আমরা সহযোগিতা করবো বলেন কে কে করবেন হাত তোলা দেন দেখি আমি করবো হ্যাঁ হাত তোলা দিচ্ছি আপনারা হাত তোলা দেন সহযোগিতা করবেন সন্তান দিয়ে ছেলে দিয়ে টাকা দিয়ে যেভাবে পারি সাহস দিয়ে এই মাদ্রাসাগুলো আপনি সহযোগিতা করবেন দেশে বিদেশে সবার কাছে বলবেন এই মাদ্রাসাকে দেখাশোনার দায়িত্ব আমাদের কারণ এগুলি 
আলহামদুলিল্লাহ যত মানুষগুলো আমি দেখলাম আমি ইচ্ছা করে দেখেছি যে এরা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ এরা চেষ্টা করেছে একটা ভালো কিছু করতে আপনাদের উচিত হবে তাদের সাহায্য করা এই মাদ্রাসাগুলি টিকে থাকলে আপনার সদকা তুম জারিয়ে হবে আপনার সন্তান পড়ল সদকা হবে আরেকজন পড়ল আপনার সদকা হবে যত মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত এই মাদ্রাসা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন সদকা জারি হবে তাহলে এই সদকা জারিয়ার এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখা এটা কিন্তু আপনার আমার ইমানি দায়িত্ব সেটা আপনার আমার করা উচিত এই জন্য আমি সংক্ষেপে এটাই বলবো যে আমাদের মূল জিনিস যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে সন্তানদেরকে মানুষ করা দরকার সন্তানদেরকে মানুষ করা দরকার সন্তানদের মানুষের জন্য নিজের পরি নিজে আগে মানুষ হতে হবে নিজে পরিচ্ছন্ন মানুষ হতে হবে সন্তানদের মানুষ করা মানুষ তৈরি করতে হবে যদি অপরিচ্ছন্ন থাকে না মানুষ কখনো নিরাশ হতে হয় না কখন যে আল্লাহ তার হেদায়ত দিবেন তা আপনি জানেন না আপনার আমার উচিত হবে হেদায়তের পথে আসা এবং সাথে সাথে দোয়া করা সন্তানের জন্য নিজের জন্য দোয়া করা যেন আমাদের সন্তানরা আল্লাহর পথে থাকে রাসুলের পথে থাকে দিনের পথে থাকে তাহলে আমরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তালার পথে আল্লাহ তালা দিনের পথে থাকলাম কবরের যখন যাব তখনও আমাদের মুখ দিয়ে বের হবে রব্বি আল্লাহ ও দিনিয়াল ইসলাম ও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ইসলাম আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ আমার দিন হচ্ছেন দিন হচ্ছে ইসলাম আর আমার নবী হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ইসলাম যদি তা করতে না পারেন আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন আপনার মুখ দিয়ে জবাব উত্তর বের হবে না আপনার মুখ দিয়ে বলা হবে হা হা লা আদরি হাই হাই আমি তো চেষ্টা করতেছি মনে করতে পারতেছি না দুনিয়ার বুকে দেখেন না অনেক মানুষে কিছু মনে করতে না পারলে অনেক আ করে ঠিক ওর কবরের মধ্যে আপনার সে অবস্থা হবে কারণ আপনি আল্লাহর পথে চলেননি রাসুলের পথে চলেননি দিনের পথে চলেননি সন্তানকে চালাননি নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছেন আপনার আমার উচিত হবে এখনই সময় ফিরে আসুন প্রত্যেকটি মুহূর্ত আল্লাহ তালা ডাকছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা তার হাত বিছিয়ে রেখেছেন রাতের অপরাধীকে ক্ষমা করে দিবেন অনুরূপভাবে দিনের অপরাধীকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন সেজন্য হাত বিছিয়ে রেখেছেন কেয়ামত পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করে দিবেন সেটা নয় যতক্ষণ পশ্চিম দিগন্তে যদি সূর্য উঠে যায় আর তিনি কাউকে ক্ষমা করবেন না এর আগ পর্যন্ত আপনার তহবা কবুল হবে আর যখন মৃত্যুর গড়গড়া আসে তখন আর তহবা কবুল হবে না এই জন্য এখনই সময় প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমাদের জন্য সোনারি মুহূর্ত এই মুহূর্তগুলি কাজে লেগে আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি আপনার স্ত্রীকে এখনই দিনের দিকে নিয়ে আসুন সন্তানদেরকে দিনের উপর রাখুন তাদেরকে নিয়ে দিনের উপর চলাফেরা করুন এবং দুনিয়ার বুকে আখরাতের একটি একটি সুন্দর পরিবেশ আপনি তৈরি করুন এই মসজিদগুলো এই মাদ্রাসাগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আপনার হেফাজত করুন তাদের জন্য রহমতের তাদের সাথে আপনি সম্পর্ক তৈরি করে দিন একটা নিজের এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আপনার আমার ভবিষ্যৎ এবং আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে এবং আল্লাহর কাছে আমরা আনা যাত পেতে পারবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওরকম